আসসালামু আলাইকুম এটিএন বাংলা সংবাদে সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি আফরোজ আক্তার কামাল গত 24 ঘন্টায় এ পর্যন্ত 39 জন করোনা ভাইরাসে আক্রান্ত হয়ে মারা গেছে এ নিয়ে দেশে মোট মৃত্যুবরণ করেছে 1621 জন এছাড়া গত 24 ঘন্টায় 17999 টি নমুনা পরীক্ষায় একদিনে সর্বোচ্চ 3946 জনের শরীর দেহে এই ভাইরাসটির সংক্রমণ ধরা পড়েছে এ নিয়ে মোট আক্রান্তের সংখ্যা 126606 জনে দাঁড়িয়েছে এছাড়া 24 ঘন্টায় সুস্থ হয়েছে 1829 জন স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের অনলাইন বুলেটিনে এসব তথ্য জানানো হয় Corona আক্রান্ত ও এর উপসর্গ নিয়ে দেশে বিভিন্ন অঞ্চলে এ পর্যন্ত 25 জনের জনের মৃত্যু হয়েছে গত 24 ঘন্টায় করোনার খুলনায় ভাইরাসটিতে আক্রান্ত এবং উপসর্গ নিয়ে 6 জন মারা গেছে বিভাগের 10 জেলায় একদিনে আক্রান্ত 262 জন বরিশালে মৃত্যু হয়েছে 4 জনের বিভাগwidetilde নতুন আক্রান্ত হয়েছে 55 জন নোয়াখালীতে ভাইরাসwidetilde আক্রান্ত 2 জন গাইবান্ধায় 2 জন নওগাঁয়ে 2 জন এবং দিনাজপুরে 1 জন মারা গেছেন এদিকে উপসর্গ নিয়ে রংপুর যশোর ও মৌলভীবাজারে 3 জনের এবং হবিগঞ্জে করোনার উপসর্গ নিয়ে কারাগারে এক হাজতের মৃত্যু হয়েছে ময়মনসিংহে করোনায় আক্রান্ত হয়ে ও উপসর্গ নিয়ে আরো 2 জনের মৃত্যু হয়েছে নারায়ণগঞ্জে ভাইরাসwidetilde একজন মারা গেছেন আক্রান্ত 21 জন করোনায় বগুড়ায় 109 জন নতুন শনাক্ত আর মারা গেছেন একজন ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় চিকিৎসক সহ একদিনে 40 জন এবং শেরপুরে এক নার্স সহ 2 জন করোনায় আক্রান্ত শনাক্ত হয়েছে বিভিন্ন জেলার চিহ্নিত এলাকাগুলো লকডাউন করা হলেও স্বাস্থ্যবিধি মানতে এখনো অনিহা অনেকে Corona সংকট নিয়ে সরকার বা ক্ষমতাসীন দল কোনো রাজনীতি করছে না বলে মন্তব্য করেছেন আওয়ামী লীগ সাধারণ সম্পাদক ওবাইদুল কাদের তিনি বলেন এখন একমাত্র কাজ ভাইরাসের সংক্রমণ রোধ ও মানুষকে রক্ষা করা সরকারি বাসভবনে নিয়মিত ব্রিফিং এ তিনি আরো বলেন সরকারের পিঠ দেয়ালে ঠেকে গেছে বিএনপি মহাসচিবের এমন মন্তব্য অবান্তর বরং নেতিবাচক ও সমালোচনার রাজনীতির জন্য তারাই জনবিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে রাজনৈতিক দলগুলো নিয়ে সমন্বয়ের প্রসঙ্গে ওবাইদুল কাদের বলেন পৃথিবীতে কোথাও এমন নজির নেই নাটোরে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী সুমাইয়া হত্যা মামলার প্রধান আসামি তার স্বামী ও শ্বশুরকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ ভোরে বগুড়া নন্দীগ্রাম এলাকা থেকে স্বামী মুস্তাক হোসেন এবং সকালে রাজশাহীর বাঘা এলাকা থেকে শ্বশুর জাকির হোসেনকে গ্রেফতার করা হয় দুপুরে নাটোরে নিজ কার্যালয়ের সামনে এক ব্রিফিং এ পুলিশ সুপার লিটন কুমার সাহা এই তথ্য জানান গত 22 জুন মৃত্যুর পর ওই রাতে সুমাইয়ার মা মেয়ের জামাই ও চার জনের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করেন তখন সুমাইয়ার শাশুড়ি ও ননদকে গ্রেফতার করা হলেও পালিয়ে যায় স্বামী ও শ্বশুর তাদের গ্রেফতারে আটটি টিম গঠন করে অভিযান শুরু করে নাটোর জেলা পুলিশ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের ছাত্রী সুমাইয়া গত 22 জুন নাটোর শহরের হরিশপুর এলাকার স্বামীর বাড়িতে নিহত হন সংগহীন অবস্থায় তাকে নাটোর সদর হাসপাতালে রেখে পালিয়ে যায় স্বামী সহ শ্বশুরবাড়ির লোকজন ভারী বর্ষণ ও উজানের ঢলে কুড়ি গ্রামের ব্রহ্মপুত্র ধরলা দুধকুমার ও তিস্তার পানি বৃদ্ধি অব্যাহত রয়েছে পানি উন্নয়ন বোর্ড জানিয়েছে গত 24 ঘন্টায় ব্রহ্মপুত্রে 14 সেমি ধরলায় 38 সেমি দুধকুমারে 14 সেমি ও তিস্তায় 6 সেমি পানি বেড়েছে তলে গেছে নিম্নাঞ্চলের উর্তি ফসল বাদাম তিল কাউন পাট সহ বিভিন্ন ধরনের সবজি ক্ষেত সহ রাস্তাঘাট এছাড়াও কয়েকটি ইউনিয়নের অন্তত 30টি চর পানিতে ডুবে পানি বন্দি হয়ে পড়েছে কয়েক হাজার মানুষ দেখা দিয়েছে তীব্র নদী ভাঙন ভাঙনের কারণে গত 3 সপ্তাহে জেলায় গৃহহীন হয়ে পড়েছে 4 শতাধিক পরিবার এদিকে সিরাজগঞ্জে যমুনা নদীর পানি আবারো বেড়েছে তবে সিরাজগঞ্জ পয়েন্টে বিপদ সীমা অতিক্রম না করলেও নদীর পানি ইতিমধ্যে জেলার 6টি উপজেলার 25টি ইউনিয়নের এলাকা অনেক এলাকা প্লাবিত হয়ে উর্তি ফসল ফসলি জমি ও রাস্তাঘাট তলিয়ে গেছে দুর্ভোগে পড়েছে কয়েক হাজার মানুষ পরবর্তী সংবাদ থেকে আমন্ত্রণ জানিয়ে এখনকার মতো শেষ করছি সবাই ঘরে থাকুন নিরাপদে থাকুন এটিএন বাংলা সংবাদ ইউটিউবে দেখতে ব্রাউজ করুন ইউটিউব স্ল্যাশ এটিএন বাংলা নিউজ